പെർഫോമൻസ് മെഷർമെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററിലെ കീ പെർഫോമൻസ് ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പുതിയ ടേമിനെ കുറിച്ചാണ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിലൂടെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ക്ലാസ്സിലേക്ക് പോകാം കീ പെർഫോമൻസ് ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ് ഓർ കെ പി ഐ ദാറ്റ് ഈസ് കെ പി ഐ ഈസ് യൂസ്ഡ് ടു മെഷർ ഓർ ഇവാലുവേറ്റ് ദി സക്സസ് ഓഫ് ദി ഓർഗനൈസേഷൻ ഓർ ഓഫ് എ പെർട്ടിക്കുലർ ആക്ടിവിറ്റീസ് സജസ് പ്രൊജക്ട്സ് പ്രോഗ്രാംസ് പ്രൊഡക്ട്സ് ആൻഡ് അതർ ഇനീഷ്യേറ്റീവ് ഇൻ വിച്ച് ഇറ്റ് എൻഗേജ് ദാറ്റ് ഈസ് കീ പെർഫോമൻസ് ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ് ആർ യൂസ്ഡ് ടു ഇവാലുവേറ്റ് ദി ഓർഗനൈസേഷണൽ പെർഫോമൻസ് ഓക്കെ ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ പെർഫോമൻസ് അതൊരു പെർട്ടിക്കുലർ ആക്ടിവിറ്റി ആവാം ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ ഡീല് ചെയ്യുന്ന ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ആക്ടിവിറ്റിയും ആവാം അതിൻ്റെ പെർഫോമൻസ് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഒരു ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കീ പെർഫോമൻസ് ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ് ആർ നോർമലി നോൺ ഫിനാൻഷ്യൽ പെർഫോമൻസ് മെഷർ ദേ ഡു നോട്ട് കോൺട്രിബ്യൂട്ട് എനി മോണിറ്ററി വാല്യൂ but they contributed to the profitability of an organization that is it is a type of performance measurement that helps to understand how an organization or department is performing and get organized okay that is they are the measures used to determine company's progress in achieving its strategic and operational goals and also compare a company's finances and performance against uh, other business within the industry or organization the financial item alladeyumulla performance the industry le mattu business umayittu compare cheyvanum adhe pole organization de strategic um operational umayittulla goals achieve cheyunnadumaya pravarthanangale measure cheyvan venditte nammal upayogikkunna indicators aanu key performance indicators in the parayin that is in short key performance indicators are the quantifiable measure a company uses to determine how well it is meeting its operational and strategic goals or organization de strategic um operational um aayittulla goals enganeyaanu meet cheyunnathu ennu ariyan vendi nammal upayogikkunna oru quantifiable measure neyaanu KPI എന്ന് പറയുന്നത് കീ പെർഫോമൻസ് ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ് കീ പെർഫോമൻസ് ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സിനെ കുറിച്ചുള്ള രണ്ട് ഡെഫിനിഷൻസ് നമുക്ക് നോക്കാം ഓക്സ്ഫോർഡ് ഡിക്ഷണറിയും മാഗ് മില്യൻസ് ഡിക്ഷണറിയും ഡിഫൈൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അതായത് ഇവിടെ നിങ്ങൾ നോക്കുക ഓക്സ്ഫോർഡ് ഡിക്ഷണറി ഡിഫൈൻഡ് ആസ് എ ക്വാണ്ടിഫയബിൾ മെഷർ യൂസ്ഡ് ടു ഇവാലുവേറ്റ് സക്സസ് ഓഫ് ആൻ ഓർഗനൈസേഷൻ എംപ്ലോയി എക്സെട്ര ഇൻ മീറ്റിംഗ് ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ഓഫ് പെർഫോമൻസ് ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ഓഫ് പെർഫോമൻസ് മീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവിടെയുള്ള സക്സസ് എത്രത്തോളമുണ്ട് ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ സക്സസ് അതേപോലെ എംപ്ലോയീസ് മറ്റുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചും നമ്മൾ ക്വാണ്ടിഫയബിൾ ആയിട്ട് മെഷർ ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത് കീ പെർഫോമൻസ് ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അതേപോലെ കെ പി ഐയുടെ മറ്റൊരു ഡെഫിനിഷൻ നോക്കാം കെ പി ഐ ഈസ് എ വേ ഓഫ് മെഷറിംഗ് ദി എഫക്റ്റീവ്നെസ് ഓഫ് എൻ ഓർഗനൈസേഷൻ and its progress towards achieving its goals okay it is the uh, measuring the effectiveness of an organization or organization de effectiveness measure you then and its progress towards achieving goals adhe pole thanne nammude lakshyam nedan vendi it adinde pravartanam endanu nalladine kurichum endeyunu measurement nadathugeyana key performance indicator cheyunu okay your key performance may be high level or low level ഓക്കെ ഹൈ ലെവൽ ഇൻഡിക്കേറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ മൊത്തത്തിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു പെർഫോമൻസ് മെഷർ ചെയ്യുന്നു ഇനി ലോ ലെവൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഓരോ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ബേസ് ആയിട്ട് മെഷർ ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് പറയുന്നത് ദെൻ നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ആണ് നോക്കുന്നത് കെ പി യുടെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം അതിൽ ഒന്നാമത്തതാണ് ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് നമ്മൾ ഇവിടെ കെ പി ഐയിൽ ചെയ്യുന്നത് ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി പ്രസൻറ്റഡ് ഇൻ ദി ഫോം ഓഫ് നമ്പേഴ്സ് നമ്പറുകൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത് എത്രത്തോളം അതിൻ്റെ എഫക്റ്റീവ്നെസ് ഉണ്ടെന്നുള്ളത് ക്വാണ്ടിഫയബിൾ ആയിട്ട് നമ്മൾ കാണിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ദെൻ നെക്സ്റ്റ് രണ്ടാമത്തത് പ്രാക്ടിക്കൽ ആണ് അതായത് ജനറലി ഈ ഒരു കെ പി ഐ ചെയ്യുന്നതാണ് ഇൻറ്റഗ്രേഷൻ ആണ് ചെയ്യുന്നത് ഇൻറ്റഗ്രേഷൻ വെൽ വിത്ത് എക്സിസ്റ്റിംഗ് കമ്പനി പ്രോസസ്സ് ഒരു കമ്പനിയുടെ ഉള്ളിലുള്ള പ്രോസസ്സിനെയെല്ലാം ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ആക്ഷനബിൾ ആണ് ദാറ്റ് ഈസ് ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി പുട്ട് ഇൻ ടു പ്രാക്ടിക്കൽ അപ്ലിക്കേഷൻ ടു എഫക്ട് ദി ഡിസൈഡ് ചേഞ്ചസ് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ചേഞ്ചസ് വരുത്താൻ വേണ്ടി പ്രാക്ടിക്കലി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുകയാണ് അപ്ലൈ അപ്ലിക്കേഷൻ നടത്തുകയാണ് ഇവിടെ നടത്തുന്നത് ദൻ നെക്സ്റ്റ് നാലാമത്തത് നോട്ട് സെയിം ആസ് ഗോൾ കെ പി ഐ എന്ന് പറയുന്നത് ഗോൾ പോലെയാവണമെന്നില്ല 
uh, it may be different from organizational goals then next anjamathad financial as well as non financial performance it is a non financial performance measure kp enu parayunnathu non financial performance measure aanu but it contributed to the financial performance that is the profitability of an organization that is why financial as well as non financial performance is the features of kpi okay the next we are discussing about some examples of kpis key performance indicators inde sila examples namak nokkam adile onnamathu daanu ഫിനാൻഷ്യൽ പെർഫോമൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഫിനാൻഷ്യൽ പെർഫോമൻസിൽ വരുന്നതാണ് ഒന്നാമത്തത് റവന്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ദറ്റ് ഈസ് ഇൻകം ഡിറൈവ്ഡ് ഫ്രം സെയിൽ ഓഫ് ഗുഡ്സ് നമ്മൾ സാധനങ്ങൾ വിറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന റവന്യൂ ദെൻ നെക്സ്റ്റ് സെക്കൻഡ് വൺ ആണ് ഇൻവെൻട്രി ടേൺ ഓവർ ഒരു ഓർഗനൈസേഷനിലെ സ്റ്റോക്ക് എങ്ങനെയാണോ അത് പിന്നെ സെയിൽ ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ അതായത് സ്റ്റോക്കിൽ നിന്നും ഔട്ട് ആവുന്നത് അത് സെയിൽ ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു ടേൺ ഓവർ ആണ് നമ്മളിവിടെ ഇൻവെൻട്രി ടേൺ ഓവർ എന്ന് പറയുന്നത് ദെൻ നെക്സ്റ്റ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഗുഡ് സോൾഡ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഗുഡ് സോൾഡ് മീൻസ് എന്താണ് ഇറ്റ് ഈസ് ദി കോസ്റ്റ് റിക്വയർഡ് ഫോർ പ്രൊഡ്യൂസിങ് എ പ്രൊഡക്റ്റ് ഇൻ ദി ഫോം ഓഫ് മെറ്റീരിയൽ ലേബർ ആൻഡ് ഓൾ ഡയറക്റ്റ് എക്സ്പെൻസസ് ഓക്കെ ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഗുഡ് സോൾഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ഫോർത്ത് വൺ ആണ് അക്കൗണ്ട്സ് റിസീവബിൾ ടേൺ ഓവർ നമ്മൾ ക്രെഡിറ്റിന് സെയിൽ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് കിട്ടാനുള്ള പണം ആ കിട്ടുന്നതിൻ്റെ റേഷ്യോ സൂചിപ്പിക്കുകയാണ് ഇവിടെ അക്കൗണ്ട്സ് റിസീവബിൾ ടേൺ ഓവർ എന്നുള്ളത് ദ നെക്സ്റ്റ് ഫിഫ്ത് വൺ ആണ് ഡേ സെയിൽസ് ഔട്ട് സ്റ്റാൻഡിങ് നമ്മൾ സെയിൽ ചെയ്ത് ക്രെഡിറ്റിന് സെയിൽ ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെ സെയിൽ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അത് കിട്ടാനുള്ള ഒരു ഡേയ്സിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നതാണ് എത്ര ദിവസം എടുക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ ഔട്ട് സ്റ്റാൻഡിങ് ആയിട്ട് എത്ര ദിവസം വരുന്നു എന്നുള്ളത് സൂചിപ്പിക്കാനാണ് ദ നെക്സ്റ്റ് ഇ വി ഓർ എബിറ്റ് ടി ഡി എ ദറ്റ് ഈസ് ഇ വി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എൻ്റർപ്രൈസ് വാല്യൂ ആണ് ദെൻ എബിറ്റ് ഡി എബിറ്റ് ഡി എ എന്ന് പറയുന്നത് ഏണിങ് ബിഫോർ ഇൻട്രസ്റ്റ് ടാക്സ് ഡിപ്രിസിയേഷൻ ആൻഡ് അമോർട്ടൈസേഷൻ ആണ് ഇത് തമ്മിലുള്ള റേഷ്യോ സൂചിപ്പിക്കുന്നതാണ് ഈ ഒരു ഇ വി എബിറ്റ് ഡി എ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ആ ഒരു എൻ്റർപ്രൈസസ് വാല്യൂവും അതേപോലെ തന്നെ ഏണിങ് ബിഫോർ ഇൻട്രസ്റ്റ് ടാക്സ് ഡിപ്രിസിയേഷൻ ആൻഡ് അമോർട്ടൈസേഷൻ എന്നുള്ളതും മറ്റൊരു എന്താണ് ഇവിടെ കീ ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് ദെൻ നെക്സ്റ്റ് റിട്ടേൺ ഓൺ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് വി ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് അബൌട്ട് റിട്ടേൺ ഓൺ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഡെപ്റ്റ് ഇക്വിറ്റി റേഷ്യോ ഓക്കെ ഡെപ്റ്റ് ഇക്വിറ്റി റേഷ്യോ ഷോസ് ദി റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ ഇക്വിറ്റി ക്യാപിറ്റൽ ആൻഡ് ഡെപ്റ്റ് ക്യാപിറ്റൽ ഇറ്റ് ഈസ് അതർവൈസ് നോൺ ആസ് റിസ്ക് റേഷ്യോ ദ നെക്സ്റ്റ് വൺ ആണ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് മാർജിൻ അതായത് ഇത് കാണിക്കുന്നത് എന്താണ് ഇറ്റ് ഷോസ് ദി റേഷ്യോ ഓഫ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ഇൻകം ആൻഡ് നെറ്റ് സെയിൽസ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ഇൻകവും നെറ്റ് സെയിൽസും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പാണ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് മാർജിൻ കാണിക്കുന്നത് മറ്റൊന്ന് റിട്ടേൺ ഓൺ അസെറ്റാണ് ഓക്കെ റിട്ടേൺ എക്സ്പെക്റ്റഡ് ഫ്രം എൻ അസെറ്റ് ഓർ റിട്ടേൺ ഓൺ ഇക്വിറ്റി ഇക്വിറ്റിയിൽ നിന്ന് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്ന റിട്ടേൺ ഓക്കെ ഇതൊക്കെ എന്താണ് ഫിനാൻഷ്യൽ പെർഫോമൻസ് ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ് ആണ് ദ നെക്സ്റ്റ് സെക്കൻഡ് പാർട്ടാണ് ഹ്യൂമൺ റിസോഴ്സ് പെർഫോമൻസ് ഓക്കെ ഹ്യൂമൺ റിസോഴ്സ് പെർഫോമൻസ് ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ് ആണ് അതിൽ റവന്യൂ പെർ എംപ്ലോയി ഒരു എംപ്ലോയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന റവന്യൂ എത്രയാണ് പെർ എംപ്ലോയി കിട്ടുന്ന എം എന്ത് റവന്യൂ ദൻ എംപ്ലോയി സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ഇൻഡെക്സ് ദൻ നെക്സ്റ്റ് സാലറി കോമ്പറ്റേറ്റീവ്നെസ് റേഷ്യോ അതായത് നമ്മൾ മറ്റുള്ള ഫേമുമായിട്ട് ഇൻഡസ്ട്രിയുമായി കമ്പനീസുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുന്നു അതും നമ്മുടേതുമായിട്ടുള്ള സാലറി റേഷ്യോ എങ്ങനെ വരുന്നു കോമ്പറ്റേറ്റീവ്സിൻ്റെ റേഷ്യോ അവരുടെ സാലറി നമ്മുടെ സാലറിയുടെ റേഷ്യോ എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് ദൻ ഹ്യൂമൺ ക്യാപിറ്റൽ ആർ ഒ ഐ ഓക്കെ റിട്ടേൺ ഓൺ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻ്റ് ആണ് അതായത് നമ്മുടെ ബെനിഫിറ്റും എംപ്ലോയീസിന് കൊടുക്കുന്ന ആ ഒരു കോസ്റ്റും തമ്മിലുള്ള റേഷ്യോ ആണ് അവർക്ക് കൊടുക്കുന്ന എക്സ്പെൻസിനെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ റിട്ടേൺ എങ്ങനെയാണോ വരുന്നത് അതിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നതാണ് ദൻ നെക്സ്റ്റ് എംപ്ലോയി ടേൺ ഓവർ റേറ്റ് ഓക്കെ അതായത് എംപ്ലോയി ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ അകത്ത് നിന്ന് പിരിഞ്ഞു പോകുന്നതും അതേപോലെ തന്നെ നിലനിൽക്കുന്നതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് അതായത് ഇവിടെ കാണുന്ന നമ്പർ ഓഫ് എംപ്ലോയീസ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ആവറേജ് നമ്പർ ഓഫ് എംപ്ലോയീസ് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടുന്നതാണ് എംപ്ലോയീസ് ടേൺ ഓവർ റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ദൻ നെക്സ്റ്റ് പാർട്ടാണ് മൂന്നാമത്തത് മാർക്കറ്റിംഗ് ആൻഡ് സെയിൽസ് പെർഫോമൻസ് മറ്റൊരു ഇൻഡിക്കേറ്ററാണ് മാർക്കറ്റിംഗ് ആൻ
മാർക്കറ്റ് ഗ്രോത്ത് റേറ്റ് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് ബ്രാൻഡ് ഇക്വിറ്റി ഓക്കെ ഇതൊക്കെ എന്താണ് മാർക്കറ്റിംഗ് ആൻഡ് സെയിൽസ് പെർഫോമൻസിൽ വരുന്നതാണ് അപ്പം മെയിനായിട്ട് മൂന്നെണ്ണം പറഞ്ഞത് നമ്മൾ ഫിനാൻഷ്യൽ പെർഫോമൻസ് ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സ് പെർഫോമൻസ് മാർക്കറ്റിംഗ് ആൻഡ് സെയിൽസ് പെർഫോമൻസ് ഈ പെർഫോമൻസ് ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സിൽ വരുന്ന എക്സാമ്പിൾസിൽ നാലാമത്തതാണ് എന്ത് സപ്ലൈ ചെയിൻ ആൻഡ് മാനുഫാക്ചറിംഗ് പെർഫോമൻസ് അതിലൊന്നാമത്തത് ഓവറോൾ ഇക്വിപ്മെൻ്റ് എഫക്റ്റീവ്നെസ് ആണ് ദാറ്റ് ഈസ് ഒ ഇ ഇ എന്ന് പറയും അതായത് ഓവറോൾ ഇക്വിപ്മെൻ്റ് എഫക്റ്റീവ്നെസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവൈലബിലിറ്റി ആൻഡ് ഇൻ ടു പെർഫോമൻസ് ഇൻ ടു ക്വാളിറ്റി ആണ് അതായത് അവൈലബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് മെഷീൻ അവൈലബിലിറ്റി ആണ് അതായത് ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് മെഷീൻസ് അവൈലബിൾ ഫോർ പ്രൊഡക്ഷൻ ദെൻ പെർഫോമൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഒരു മെഷീനറിയിലൂടെ എങ്ങനെയാണ് ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ പെർഫോമൻസ് എത്രത്തോളം ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ദൻ നെക്സ്റ്റ് ക്വാളിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഇവിടെ അത്തരത്തിൽ നമ്മൾ ഒരു മെഷീനറിയിൽ നിന്നും പ്രൊഡക്ഷൻ നടത്തുമ്പോൾ അതിൽ നമുക്ക് ആക്ച്വലി യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള ഏറ്റവും നല്ല പ്രൊഡക്റ്റുകൾ കിട്ടുന്നത് സൂചിപ്പിക്കാനാണ് നമ്മൾ ക്വാളിറ്റി അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഇതാണ് ഓവറോൾ എക്യുപ്മെൻ്റ് എഫക്റ്റീവ്നെസ് എന്ന് പറയുന്ന ഇൻഡിക്കേറ്റർ ദെൻ നെക്സ്റ്റ് മറ്റൊന്ന് പേഴ്സൻറ്റേജ് ഓഫ് ഡിഫക്റ്റീവ് പ്രൊഡക്റ്റ് ആണ് നമ്മുടെ ഓർഗനൈസേഷനിൽ എത്രത്തോളം ഡിഫക്റ്റീവ് പ്രൊഡക്റ്റുകൾ വന്നിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത് കണ്ടെത്താനാണ് അത്തരത്തിൽ കൂടുതൽ ഡിഫക്റ്റീവ് പ്രൊഡക്റ്റുകൾ വരിക എന്ന് പറയുന്നത് സ്ഥാപനത്തിന് എന്താണ് ഒരു മോശമായ കാര്യമാണ് അപ്പോൾ അത്തരത്തിൽ ഡിഫക്റ്റീവ് എത്രത്തോളം ഉണ്ട് എന്ന് സൂചിപ്പിക്കാനാണ് ദൻ മാനുഫാക്ചറിംഗ് സൈക്കിൾ ടൈമാണ് ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എടുക്കുന്ന സമയമാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ദെൻ കേരിയിങ് കോസ്റ്റ് ആണ് അതായത് കേരിയിങ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് സ്റ്റോക്ക് ആൻഡ് സ്റ്റോറിംഗ് that is here uh, it includes carrying cost of stock and uh, storing cost of stock okay then next one on percentage of out to stock items ഒരു കസ്റ്റമറുടെ ഓർഡർ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആ സമയത്ത് നമ്മുടെ സ്റ്റോക്കിൽ ഔട്ടായിട്ടുള്ള അതായത് സ്റ്റോക്കിൽ നിലവിൽ ഇല്ലാത്ത ആ ഒരു സ്റ്റോക്കിനെ സൂചിപ്പിക്കാനാണ് അതിൻ്റെ പേഴ്സൻറ്റേജ് സൂചിപ്പിക്കാനാണ് ഇത് ഈ ഒരു ഇൻഡിക്കേറ്റർ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ബാക്ക് ഓർഡർ റേറ്റ് ആണ് ഓക്കെ ബാക്ക് ഓർഡർ റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ എത്രത്തോളം കസ്റ്റമർ ഓർഡർ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് തിരിച്ചയച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് സൂചിപ്പിക്കാനാണ് ദെൻ നെക്സ്റ്റ് റിട്ടേൺ റേറ്റ് ആണ് അതായത് കസ്റ്റമേഴ്സ് നമ്മുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് വാങ്ങിച്ച ഗുഡ്സുകൾ എത്രത്തോളം തിരിച്ച് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് എന്ന് സൂചിപ്പിക്കാനാണ് മറ്റൊന്ന് വരുന്നത് എന്താണ് ഈൽഡാണ് ടോട്ടൽ എത്ര ഈൽഡ് നമുക്ക് വേസ്റ്റേജ് ഇല്ലാതെ യഥാർത്ഥത്തിൽ സ്ക്രാപ്പ് ഒന്നും ഇല്ലാത്ത നമുക്ക് എത്ര ഇൻകംസ് വന്നിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ഈൽഡ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയുമാണ് എന്ത് വരുന്നത് എക്സാമ്പിൾസ് ഓഫ് കെ പി ഐസിൽ വരുന്നത് ദ നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ടൈപ്സ് ഓഫ് കെ പി ഐ ആണ് കീ പെർഫോമൻസ് ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സിൻ്റെ ടൈപ്സുകളാണ് അതിൽ ഒന്നാമത്തതാണ് ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ് ദാറ്റ് ഈസ് ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ് ക്യാൻ ബി എക്സ്പ്രസ്ഡ് ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് നമ്പേഴ്സ് നമ്പർ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സിനെ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ദെൻ സെക്കൻഡ് വൺ ആണ് ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് കനോട്ട് ബി എക്സ്പ്രസ്ഡ് ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് നമ്പേഴ്സ് നേരത്തെ ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ആവും നമ്പർ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാം ക്വാളിറ്റേറ്റീവിലെ നമ്പർ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വൺ ആണ് ലീഡിംഗ് ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ് ദറ്റ് ഈസ് ഇറ്റ് യു പ്രഡിക്റ്റ് ദി ഫ്യൂച്ചർ സക്സസ് ഓർ ഫെയിലിയർ ഓക്കെ ഫ്യൂച്ചർ സക്സസ് എത്രത്തോളം ഉണ്ട് എന്ന് സൂചിപ്പിക്കാൻ എന്ത് ഇൻഡിക്കേറ്റർ ഉപയോഗിക്കും ലീഡിംഗ് ഇൻഡിക്കേറ്റർ മറ്റൊന്നാണ് ലാഗിങ് ഇൻഡിക്കേറ്റർ ലാഗിങ് ഇൻഡിക്കേറ്റർ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് എന്താണ് പാസ്റ്റിനെയാണ് ദറ്റ് ഈസ് ദി സക്സസ് ഓർ ഫെയിലിയർ ഇൻ പാസ്റ്റിനെയാണ് ലാഗിങ് ഇൻഡിക്കേറ്റർ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ദൻ നെക്സ്റ്റ് ഇൻപുട്ട് ഇൻഡിക്കേറ്റർ ആണ് ദാറ്റ് ഈസ് ഇൻപുട്ട് റിസോ ഇൻപുട്ട് ഇൻഡിക്കേറ്റർ ഈസ് യൂസ്ഡ് ടു നോ ദി എമൗണ്ട് ഓഫ് റിസോഴ്സസ് കൺസ്യൂംഡ് ഫോർ പ്രൊഡ്യൂസിങ് എ പ്രോഡക്റ്റ് ദെൻ നെക്സ്റ്റ് പ്രോസസ് ഇൻഡിക്കേറ്റർ ആണ് ദാറ്റ് ഈസ് ഇറ്റ് ഷോസ് എഫിഷ്യൻസി ആൻഡ് ഓർ പ്രൊഡക്റ്റിവിറ്റി ഓഫ് ദി പ്രോസസ് ദെൻ നെക്സ്റ്റ്